Hola a todas, eh, llevo con mucho tiempo, bueno, ha pasado creo que ya dos años desde la última vez que hice el último video. En esta serie de videos les quiero hablar acerca de cómo iniciar el cuadro de tu cabello. Si estás pasando por un momento de transición, eh, por cosas de la vida deciste que oficialmente vas a dejar de estirar el cabello, de secarte los dos planchas, de aplicarte cualquier tipo de cosa tóxica que pueda dañar tus hermosos rizos, bienvenida estás en el lugar adecuado. Primero y principal, tengo que felicitarte porque acabas de tomar la mejor decisión o no sé si la mejor, sí la mejor, la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué? Primero que todo estás... Eh, alimentándote, estás mmm, dándote amor porque te estás aceptando tal y como eres y la mejor manera de aceptarse es querernos como de nuestros amores una de las cosas maravillosas de tener que haber usado es que es, no es que sea totalmente fácil de mantener pero es mucho más fácil que cuando estás todo el tiempo secando el cabello, tienes que tener cuidado con el tiempo, porque si llueve, porque si la humedad, que si porque aquello, porque lo otro. Lo bueno de tener el cabello rizado es que a veces el tiempo puede estar retulado. Entonces, bienvenida y espero que disfrutes mis videos. Eh, para más información voy, voy a tratar de... Mmm, Aparte de los días a la semana para agregar más videos, para que también me comenten ustedes que sus experiencias, sus vivencias, sus consejos, eh, algunos tips que me quieran dar, eh, son todos bien recibidos. Voy a hablarles del cuidado del cabello en sí. Primero y principal, si en tu país consigues champú o no tanto champú como co-wash pueden servir porque está el champú, champú que puede contener sulfatos. Más adelante les hablaré de los champú con sulfatos. No son recomendables, yo los he usado, son terribles para el cabello. No había entendido por qué los sulfatos eran tan malos hasta hace poco. Los sulfatos nos hacen adictas, por decirlo así, al lado constante. Eso deteriora nuestro cabello. Es, es cierto, la mayoría de los champús contienen sulfatos, pero hay una poca cantidad de champús que no tiene lo importante está en dejar de ser flojos y leer las instrucciones y los ingredientes de los champús por lo menos eh, en Venezuela era muy difícil conseguir este tipo de productos de belleza que no que no que en sus ingredientes no se hubiese reflejado en los sulfatos a raíz de eso yo empecé a buscar los que menos cantidad de sulfatos tuviesen fueron excelentes por un tiempo, pero no para usarlo todo el tiempo. También tuve cuenta de que fui alguna vez a otro especialista de cabello y me dijo que debía cambiar constantemente de champú porque el cabello no es que se aburre, sino que como que se sobresatura de esos componentes químicos que pueden tener. Porque lamentablemente todos tienen componentes químicos, no todos pueden ser totalmente naturales. ¿Qué hago con el champú? Al principio leí muchas guías de cómo recuperar el cabello y muchas hablaban del co-wash pero eh, no pude como que editar el champú entero porque siento que mi cabello queda sucio y necesito sacarle esos residuos que por más que sea ven en calle cuando uno va caminando, cuando uno va en el metro, cuando uno cocina, todos esos residuos el cabello es como una esponja, lo absorbe todo y yo necesitaba algo como que me eliminara esas cosas por lo menos en el verano uno de nuestros cabellos puede llenarse de animalitos es normal, pero no hablo de animalitos como piojos, no, hablo de quizás insectos, pequeños voladores que se meten pero por eso yo necesito champú quizás es paranoia, pero yo lo veo así, es un método como de higiene por llamarlo así, no quiere decir que el co-wash no lo sea, pero no estoy totalmente segura de que sea mi método preferido. Segundo, el acondicionador. Acondicionador, he probado muchos acondicionadores. 
también muchos con sulfatos, porque en mi país no se consiguen sin sulfatos. Pero si lo puedes conseguir, prueba. Claro, todo está en, en que somos, tenemos los mismos, podemos tener los mismos rizos en diferentes cantidades, proporciones, tamaños y formas, pero también depende de cómo tú te sientes con aplicando esa cierta cantidad de productos. O sea, cómo te sientes aplicándote ciertos componentes químicos. Todo depende. Por lo menos eh, últimamente estoy usando eh, este producto que es de Beauty Pure and Simple o OGX. Es muy bueno. Es excelente. Este, por cierto, dice no, que no contiene sus patos. Es muy, muy bueno, lo recomiendo. Eh, llevo aproximadamente ya mmm, cuatro meses usándolo porque también soy adicta al coco, ¿no? Al coco. Eh, me encanta el olor al coco, como lo hacen en Francia. Súper deliciosa. Eh, y igual, al igual que el aceite de coco, son excelentes. Este, este producto es maravilloso, lo pueden buscar. Mm, es, no sé si en todos lados se puede conseguir, pero es increíble. Me parece que esta marca tiene muchas cosas que ofrecernos. Para comenzar, eh, cuando yo oficialmente acepté mi cabello, Hace seis años yo era adicta a las playas, yo era adicta a la creatina, yo era adicta a cualquier producto que sirviese para alisar mi cabello. ¿Por qué? Porque no me aceptaba, porque nadie me enseñó a qué hermosos y maravillosos rizos tenía yo en mi cabello. Yo recuerdo que en el colegio yo tenía una amiga que su hermana tenía unos hermosos rizos largos como por debajo de la cintura, parecían rizos de oro y yo le preguntaba que cómo hacían para cuidarse. Ella me decía que aplicaba champú eh, especial para niños y eso lo tomaba en el cabello. A partir de ahí yo empecé a aplicar en mi cabello Johnson Baby es excelente, sobre todo si quieres recuperar. Claro, yo lo empecé a hacer con un poquito de miedo, porque mi cabello había pasado por mucho, eh, aparte de todos los daños químicos que le había causado, también eh, sin contar el secador y la plancha, eh, mi cabello no crecía, mi cabello estaba muy, muy, muy cortito y a pesar de que lo secaba, lo secaba y lo secaba, no. Decían que, bueno, se de la baja para crecer tu cabello, esto y lo otro, pero no, no pasó, no pasa. Mi cabello se pasmó, dejó de crecer. Así que opté por comprar champú Johnson Baby, agregarle, cuando se puede en mi país, pastillas antitoceptivas que eran de libre, no, no requerían recipes médicos, y aplicaba a mi acondicionado, a mi champú. Eh, pastillas anticonceptivas fue excelente fue un truco maravilloso yo lo leí por internet alguna vez me parece un poco loco pero es excelente si tu cabello no crece es una buena idea usar pastillas anticonceptivas con cham en tu chamba es una excelente idea aparte de mascarillas más, eh, yo aplicaba mi cabello mascarillas con mayonesa cuando en mi país no era una necesidad básica eh, aplicaba um, huevo cuando, disculpen, cuando en mi país no era una necesidad básica así que podía darme esos lujos banales para conseguir mi cabello cuando oficialmente dejé de secarme el pelo aparte hace aproximadamente 5 años y medio oficialmente acepté mis rizos ¿por qué? porque ya era agotador durar 3 a 4 horas secando mi cabello mi cabello es abundante, aunque no, no se nota mucho en mi vida, mi cabello es abundante. Quizás no es como muchas que también he visto en redes sociales que tienen 
unas melenas gigantes, pero esas son chicas que trabajan, trabajan, trabajan con su cabello. No quiere decir que no podamos llegar a eso, pero para llegar a eso necesitas empezar como lo hice. Yo dejé totalmente de secar mi cabello y fui a un caso de un especialista. Este especialista hizo eh, cortes y él me recomendó que debía aplicarme por mi tipo de cuero cabelludo. Yo tengo un cuerpo cabelludo mixto, pues mi, mi tipo de cabello es mixto porque mi cuero cabelludo es grasoso pero mi pelo como tal es seco, entonces tienes que considerar qué tipo de, de, de cabello o tipo de cuero cabello también tienes, por eso siempre recomiendo ir a donde especialistas que ellos son expertos, ellos saben más que uno, ellos nos pueden guiar, ellos nos pueden enseñar. Este, este especialista me dijo que mi cabello se iba a recuperar si yo le daba el debido de, de cuidado, debía cortarme el pelo cada tres meses, cada dos meses, debía aplicar muchas mascarillas y debía dejar por completo el secador. Es así, triste. Pero, bien la parte buena, no te cansas, puedes salir más rápido y todo es más fácil. <ríe> y la cuenta de electricidad no llega tan elevada. Ah, eh, aplicar muchas mascarillas para el cabello eh, pero también depende del tipo de tu cabello a mí me recomendaron que mi año muy seco eh, aplicarlo lo puede aplicar en las noches pero hay una controversia porque un especialista me dijo que lo puede aplicar durante las noches y dejar los días siguientes y remover en las mañanas otro me dijeron que lo mejor era que lo usara eh, y lo dejara reposar como media hora, 45 minutos, nada más porque el cabello se podría O sea, el cabello se deteriora. Entonces yo con el tiempo eh, prefería aplicar más y confiar más en mi instinto, así que lo dejo como 45 minutos, una hora, para que como que absorba y remueva. Yo eh, actualmente estoy usando eh, una marca que me encanta. Me encanta este producto desde la primera vez que lo compré, desde la primera vez que lo probé y me parece que es increíble. Eh, repara realmente el cabello. Eh, me parece que es increíble cómo repara. Lo vas a notar la primera vez que lo uses. Es excelente. Solo tienes que aplicarlo y quizás dejarlo reposar por un rato. So, y este es sobre todo especial para cuando eh, te tu cabello, un color nuevo, estás pasando por un cambio muy brusco. Este producto es excelente, recupera tu cabello en un tiempo de récord. Yo cada vez que voy a pintar mi cabello, eh, aplico esta mascarilla, es excelente porque le da vida a mi cabello que lo va perdiendo con la tercera con el maltrato del, del tinte. Lo recomiendo, es excelente. Hablaré más de esto, más de Cantú y de este producto en mi blog, así que estén pendientes. Después de eso, yo por un tiempo les recomiendo no secarte el cabello. A menos que sea un caso excepcional y hablo de secarlo con el difusor. Yo tengo mi difusor este y cuando ya es por lo menos llegue tarde, un día largo, mi cabello tengo que lavarlo. Me seco el pelo, me lavo mi cabello, me aplico mi máscara y me, antes de eso peino mi cabello, intento peinarlo con las manos, pero a veces es un poco difícil porque hay unos nudos que ni con la fuerza de, tu, de, de, de las manos de Thorn, de Thorn pues acabar esos nudos. Ahí es donde uso el cepillo de cerdas gruesas, que voy a hablar de eso en el próximo video, es importante, yo lo uso cuando es caso de emergencia de pelos. Una vez que cepillo mi cabello, intento aplicar eh, crema para peinar. Después de que cepillo mi cabello, lo peino con las manos, o como sea que te pusieras a gusto, 
Yo aplico crema para peinar, eh, llevo un tiempo usando esta marca, me parece increíble, me parece maravillosa, tiene un olor maravilloso, delicioso. Eh, y es muy excelente, mantiene tus rizos, les da una vida increíble. Y como voy rápido, aplico difusor. Pero solo en ocasiones especiales, cuando ya son las 12 de la noche y quiero dormir, aplico difusor, 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 un poquito, un poquito, un poquito y a dormir. Eh, de este producto, el, 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 el doctor hace poco en mi blog, es excelente. Esta marca ofrece el cuidado del cabello que necesitamos. Este, por cierto, dice Thick Curly Hair. Abundante cabello rizado. Es excelente. Los define, los nutre. Y bueno, es decir, es importante. Eh, más adelante les hablaré de los productos, de los otros productos que ofrece Show Moisture. El difusor yo les recomiendo durante el tiempo de recuperación del cabello no usar secador. Eh, intenta, intenta lo más que pueda eh, secar su cabello del aire. ¿Qué quiere decir esto? Tómate el tiempo de dejar que tu cabello se seque con el aire natural porque trae muchos beneficios, tu cabello no se deteriora tan rápido y va mejorando cada vez que pasa yo uso el difusor en momentos específicos, ya no hay solución no estoy cansada, quiero dormir temprano, difusor conmigo pero en el caso de que tengo tiempo en el día que llego a mi casa temprano, que me lavo temprano mi cabello, que hago todo lo que tengo que hacer Dejo que el cabello se seque solo y vas a notar la diferencia. Cuando tú secas con el tiempo solo, el cabello queda así como no tan bonito. Cuando secas tu cabello al aire, tu cabello tiene una textura diferente, tiene un volumen diferente. Cuando lo secas con difusor, no. Pero eso se me dejó de detalle, pruébenlo y me dicen si tengo razón o no. Otra cosa que hago cuando tengo tiempo libre, aparte de aplicar, Cantú que es excelente, sobre todo si quieres un poquito de cabello, es aceite de coco. El aceite de coco sirve igual como un preparador, es excelente, lo aplicas en las puntas, no en la raíz, en las puntas, yo lo aplico en las puntas y intento como hacer entorchaditos con el cabello, no sé si lo logro ver, entorchaditos de manera de que el cabello vaya agarrando la forma del rizo lo estás ayudando por ejemplo al principio quizás si ven en el otro video creo que van a notar que mi mechón de pelo este era como liso porque todavía no, había, no se había como terminado esas capas de desriz o de productos químicos que me, me explicaba para alisar ya está mucho mejor como si lo logran ver está mucho mejor, ya es un rizo pero que me llevo, eso me llevó trabajo, eso es eh, también compré rollos de cabello me aplicaba mi crema para peinar rollos de cabello pero es que estaba agarrando una forma también está la opción, eh, espero poder hacer un video producto de eso de hacer entorchaditos como los que nos hacían, no sé si ustedes pasaban pero mi mamá las hacía mucho para salir entorchaditos, entorchaditos, entorchaditos y los enroscaba, los enroscaba, los enroscaba y quedó el rizo. Es excelente si quieres dar, empezar a darle vida a tu cabello. Si quieres empezar que tu rizo es porque cuando nosotros nos duramos mucho tiempo sacando el cabello y hacemos esta transición al natural de nuevo, nuestro, nuestros rizos no están definidos, nuestros rizos son un desastre. Entonces esa es la mejor forma de darle camino a nuestros rizos. Espero que les hayan servido mis tips. Eh, me encantaría saber de nuevo eh, si les gustó el video por favor en una manito arriba eh, comenten me encantaría que comentaran quiero saber su opinión para ver si puedo seguir haciendo más videos a ver si vale la pena que siga haciendo videos acerca de estos hermosos rizos y cómo los mantengo y si quieren saber más información acerca de las cosas que voy hablando pueden ingresar en mi página www.curlicap.com 
pueden buscarme en Instagram, a veces posteo cosas interesantes, eh, pero por la mayoría del tiempo publico cosas graciosas, mentira, muchas cosas chéveres, eh, pueden seguirme en Curlicat, arroba Curlicat, eh, en Pinterest, voy publicando cosas interesantes todo el tiempo también, eso sí es importante, y espero saber pronto en ustedes, hasta la próxima.